Nummer zwei. Diesmal zwei bekannte Namen und Gesichter, und zwar Jennifer Cook und Lukas Fair von Merkle. Jenny ist bei Lead Activation und Martech und Lukas ist der Marketing Consult. Da sind die beiden auch schon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid auch gut in den Tag gestartet heute. Auf jeden Fall. Du auch? <lacht> das freut mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Wenn von eurer Seite aus alles gut ist, dann habt ihr jetzt auch direkt für euch das digitale Mikro. Super, vielen Dank. Dann starten wir mal mit dem äh, Teilen und schauen gleich mal, ob das funktioniert. Ich gebe gern Feedback dann was. Wunderbar. Äh, und zwar, Sekunde, natürlich kein Webinar ohne technische Schwierigkeiten ähm, bei uns. <lacht> Klassiker. <lacht> ähm, so. Versuchen das gerade nochmal hinzukriegen. Ihr müsstet jetzt auf jeden Fall mal meinen Desktop sehen und jetzt auf jeden Fall hoffentlich auch die Präsentation. Es lädt noch, gerade ein bisschen schwarz. Jetzt haben wir es. Viel Wunderbar. Spaß. Super, dann äh, würden wir auch einmal starten. Vielen Dank, Daniel. Ähm, genau, Daniel hat es gerade schon vorgestellt. Ähm, Lukas und Jenny. Ähm, ja, ich bin Lukas, ich bin Marketing Consultant ähm, bei Merkel. Ähm, betreue verschiedene Projekte ähm, im Search Marketing als Lead Consultant. Ähm, habe sowohl die operative Sicht und strategische Sicht. Ähm, genau, und freue mich heute, euch ein bisschen was über SEO und Social Media zu erzählen. Genau, Jenny, äh, Lead Activation und Martech, ähm, kümmere mich oder heute vor allem um die Social Brille. Wir springen heute ein bisschen hin und her und erzählen euch, warum die beiden Kanäle zusammen so eine unschlagbare Kombination ergeben. Dafür haben wir folgende Struktur mit dabei. Also erstmal, warum macht es Sinn, SEO und Social zu kombinieren? Warum sollten wir diese zwei Kanäle zusammen anschauen? Dann zeigt euch der Lukas, wie man das konkret machen kann, auch über drei verschiedene Stufen hinweg, von den Basics hin zu, wie macht man das vielleicht ähm, später hinten raus, wenn man festgestellt oder sichergestellt hat, dass die Basics stimmen. Und dann als dritten Teil haben wir nochmal dabei, wie misst man das eigentlich, ob das funktioniert hat und vor allem auch nochmal, ähm, vielleicht auch für euch interessant, zwei Case Studies, über das für Kunden gelöst haben und was sich daraus ergeben hat. Genau, wir starten einfach mal rein und stellen uns mal folgende Situation vor. Ähm, Folgendes passiert, ähm, die kennen wir alle in unserem Alltag. Äh, es geht immer darum, unser Marketing möglichst effektiv und effizient zu machen. Aber gerade in diesem Jahr ähm, stehen wir ja vor so ein bisschen dem Thema, dass Marketingbudgets gekürzt werden, manche Sachen ein bisschen ja, zurückgehen, wir langsamer werden. Und gerade da ist dann natürlich immer so ganz klar die Frage, wie tun wir das eigentlich? Wie können wir denn ähm, unsere Marketingbudgets effektiver und effizienter nutzen? Und ähm, früher oder also das klingt jetzt so äh, vor, wie vor 20 Jahren, aber das ist, glaube ich, immer noch ähm, relativ common practice, so wie wir das auch immer wieder bei unseren äh, Kunden sehen. Ist, es gibt Marketing-Silos, in denen man sich das verschiedenen Aktivitäten anschaut. Also ich habe irgendwie einen Menschen, der macht Social, damit wir Social machen. Es gibt Menschen, die machen SEO, damit wir SEO machen. Und das ist auch alles schön und gut, aber genauso wenig wie ähm, diese, ja, wie man nur Social Media macht, damit man da präsent ist, geht es natürlich auch darum, User entsprechend zu begleiten. User sind per se ähm, ja nicht nur an einem Touchpoint da. Das heißt, die googeln nicht nur einmal und dann ist, äh, ja, habe ich sie zu meinem Ziel geleitet, sei es irgendwie ein Verkauf oder sei es irgendeine Interaktion mit mir als Unternehmen oder als Marke, sondern es geht ja wirklich darum, ähm, durch eine konsistente User Journey ähm, hindurchzuführen. Und das ähm, ist eben ein Ansatz, den, ja, den wir verfolgen. Ich glaube, das ist nichts Neues, aber ich würde euch trotzdem einmal zeigen, ähm, das auch nochmal am Beispiel, wie sich das aufbaut und warum das wichtig ist, sich das entsprechend anzuschauen. Ähm, was wir hier dafür dabei haben, ist einfach einmal das, äh, so eine typische User-Journey, funktioniert nach dem AIDA-Prinzip, ähm, beginnt bei uns eben mit der Aktivierung mit verschiedenen Kanälen, da seht ihr auch schon Search und Social Media und zeigt dann einfach nur nochmal schön auf, bis ich einen tatsächlichen User oder meine Zielgruppe bei der Aktion habe, ähm, von der ich möchte, dass sie sie tut, sei es eben ein Kauf oder auch eine bestimmte Interaktion, ein Download, also ich spreche gerade hier im klassischen B2B, äh, B2C versus B2B, ähm, da dauert es einen Moment. Und da macht es natürlich Sinn, sich anzuschauen, okay, wie kann ich diese Touchpoints ähm, optimal miteinander verbinden, sodass die jeweiligen Dinge, die ich dort tue, aufeinander einzahlen und eben ein stimmiges Bild ergeben. Ähm, ihr seht hier, Search und Social findet sich unter anderem gleich in der Aktivierungsphase am Anfang und deswegen für uns ganz klar 
Hier gibt es einige Sachen, die sich verbinden oder warum man sich mal genauer anschauen sollte, wie man die beiden Sachen verbinden kann. Ähm, jetzt schauen wir mal konkret dazu, warum machen eben Sie und Social Sinn und warum sind die für uns eine Formel für Wachstum? Wenn man sich anschaut, ähm, warum eignet sich das? Haben wir hier nochmal aufgelistet, was sind verschiedene Ziele, die Social Media verfolgen kann oder Zwecke im Vergleich auch zu SEO? Ähm, und da ist alles Mögliche mit dabei. Ähm, und wenn wir dann mal schauen, okay, welche legen sich da übereinander, dann gibt es da einige, die sich, ähm, ja, die sich gleich sind, wie zum Beispiel der Aufbau von Brand Reputation, Kundenbindung, Steigerung der Markenbekanntheit, Online-Visibilität, die ich also mit diesen beiden Kanälen gemeinsam erreichen kann. Weiterer Grund, warum es Sinn macht, diese beiden Sachen zu ähm, kombinieren, das habt ihr sicherlich auch in eurem ähm, eigenen Kontext gemerkt. Ähm, die Social-Media-Plattformen haben sich über die letzten Jahre hinweg immer mehr Search- und SEO-Funktionalitäten ähm, integriert oder integriert bekommen. Das seht ihr hier am Beispiel von äh, TikTok. Ähm, das ist so ganz typisch die Suchfunktion. Ich such kann also nach einem bestimmten Wort suchen, bekomme dann Profile, Themen, ähm, Hashtags vorgeschlagen und kann das entsprechend nutzen. Das ähm, nicht zuletzt natürlich auch Thema YouTube, da sagt aber der Lukas nachher gleich noch was dazu, ähm, was als oft als Social Media Plattform gilt, aber natürlich auch ähm, dementsprechend äh, zu Google mitgehört. Weitere Fakten, warum wir nochmal sagen, okay, das ist einfach wichtig. Ähm, 54 Prozent aller Social Media Such äh, User suchen tatsächlich nach Produkten auf verschiedenen Plattformen, auf denen sie aktiv sind, benutzen also nicht nur die Google Suche. Das heißt, dort entsprechend präsent zu sein, ist wichtig. Dann haben wir nochmal mitgebracht, einfach die ja, Milliarden an Suchanfragen bei Google, aber im Vergleich auch zu Facebook, 5,6 zu 2 Milliarden. Klar ist es ein Unterschied, aber zeigt schon auch, dass es entsprechend äh, eine relevante Plattform, um dort auch präsent zu sein und dementsprechend auch relativ viel Videocontent, der auf YouTube konsumiert wird und nach dem aktiv gesucht wird. Ähm, auch nochmal mit dazu, das ist natürlich auch nochmal interessant im Thema Local SEO, da sagt auch Lukas nochmal gleich was zu, dass entsprechend auch User Unternehmen mehr vertrauen, die zum Beispiel Online-Reviews haben. Die kann man natürlich auf Google, Yelp und Co. haben, aber auch die Social-Media-Plattformen bilden ähm, eine Möglichkeit ab, da entsprechende Reviews zu vergeben und dann auch nochmal vielleicht so als Hidden Champion ähm, im Social-Media-Umfeld als Beispiel Pinterest. Vier von zehn Usern nutzen auch dort die Plattform, um Marken, Unternehmen und Produkte zu recherchieren. Das also als ha Hauptgrund für die Nutzung. Das war mal anders, das war mal zur vor allem zur Inspiration. Das heißt, dementsprechend ist es dort auch super relevant, unterwegs zu sein. Und ähm, was jetzt, glaube ich, schon immer wieder mal durchgeklungen ist oder da ist, ähm, das ist der ganz kleinste gemeinsame Nenner, den wir auch noch mit dabei haben, der sich jetzt auch gleich immer wieder durch die How-Tos sehen wird. Es sind einmal nämlich die Hashtags auf Social-Seite und die Keywords auf SEO-Seite, die, auch wenn sie so ein bisschen unterschiedliche Funktionen haben, Hashtags funktionieren also zum Beispiel eher kurzfristig für organischen Content, während Keywords vor allem langfristig ähm, wirken mit entsprechenden Blogartikeln zum Beispiel und noch andere Zwecke haben, wie zum Beispiel, also wieder auf Hashtag-Seite, Steigerung des Engagements oder auch das Finden von entsprechenden Suchergebnissen, was man sofort hat, wenn man auf einer Plattform was eingibt. Ähm, so ergeben sie oder helfen sie doch ähm, gemeinsam, zum Beispiel bei der Steigerung des Organic Traffics, erhöhen die Online-Visibilität und positionieren auch den Content auf der jeweiligen Plattform, sei es jetzt Social oder Search. Und damit ähm, genau, würde ich einmal an den Lukas übergeben, der uns jetzt sagt, wie man die Kanäle optimal miteinander verbindet für hohe Performance. Ja, danke dir, Jenny. Ähm, genau nachdem Jenny so ein bisschen die übergreifende Brille auf hatte, will ich euch jetzt zeigen, ähm, wie könnt ihr das konkret umsetzen ähm, im Alltag. Und da haben wir ein Drei-Stufen-Modell ähm, für euch mitgebracht. Einmal die Basics, das sind so die Sachen, die man recht gut im Alltag mit integrieren kann. Jenny hat schon anklingen lassen, Hashtag Keywords. Gibt es aber noch ein paar mehr Sachen, die man auch ähm, wirklich umsetzen kann, ähm, im täglichen Doing recht einfach. Dann gibt es auch noch einen zweiten Step oder eine zweite Variante, die etwas größere, dass wir uns auch noch die Videoinhalte anschauen, ähm, weil es natürlich so ist, Videoinhalte, PageSpeed, ist immer ein bisschen schwierig, auf der Website zu platzieren, gibt es aber trotzdem Möglichkeiten über viele Plattformen hinweg. Und die dritte Variante ähm, ist dann die größte. Ähm, das ist bestimmt sehr relevant ähm, für Unternehmen auch, die einfach sehr, sehr viele Kanäle bedienen. Und das ist dann die Data-Driven-Redaktion. Also hier schauen wir uns wirklich von Anfang an, ähm, schon in der Content-Planung etc., ähm, SEO und Social Media gemeinsam an. Wichtig ist, dass ähm, ja, jeder 
umso größer das oder umso größer das Paket wird oder umso höher die Stufe, ähm, umso mehr Performance kann man auch erzielen und ähm, auch mehr Effizienzen nutzen am Ende. Genau, und jetzt möchte ich in die konkreten ähm, Pakete hineingehen. Ähm, einmal die Basics, ähm, da habe ich eben schon genannt, Hashtag Keywords, Content Curation, Social SEO, Local SEO, Indexierung. Da gibt es so ein paar Dinge, ähm, auf die ihr auf jeden Fall im Alltag achten solltet. Und das sieht man auf, auf dieser Slide hier. Ich möchte kurz die, die einzelnen Punkte durchgehen, auch, auch nach der Wichtigkeit und Relevanz ähm, und wo man anfangen sollte. Ähm, anfangen sollte man definitiv, äh, wie Jenny schon genannt hat, bei Hashtags und Keywords. Beide haben so ein bisschen unterschiedliche, ja, unterschiedliche Wirkungen. Also das eine ist eher kurzfristig und das andere eher langfristig. Aber deswegen macht es auch Sinn, wenn ihr Keywords recherchiert habt für eure Seiten, dass ihr auch anschließend überprüft, funktionieren die auch für Social Media, erzielen die auch dort Reichweite, ähm, weil das häufig einfach ja, einhergeht und äh, man hier auf jeden Fall Synergien nutzen sollte im Alltag. Also das solltet ihr auf jeden Fall gegenchecken. Das Zweite, was auch sehr wichtig ist, ist die Content Curation. Das heißt, ihr solltet eure Zielgruppe genau analysieren und kennen, auf welchen, auf welchen Social Media Plattformen macht es zum Beispiel Sinn, eure Inhalte auch von der Webseite noch zu teilen und so recht einfach mehr, mehr Reichweite und Traffic zu generieren. Ich denke, das ist ein recht einfacher Step. Dafür ist nicht ähm, viel Aufwand nötig, ähm, nur natürlich, dass man ähm, seine Zielgruppe kennt. Ähm, davon ist natürlich auszugehen. Der Schritt, dritte Schritt wäre dann, oder der dritte Punkt, den ihr recht einfach machen könntet, ähm, wären Verlinkungen. Wir haben es jetzt Social SEO genannt, ähm, und zwar auch Verlinkungen von Social Media. Wir wissen natürlich, dass in der Vergangenheit Social Media Backlinks nicht so eine hohe Relevanz hatten. Ähm, aber ich denke, jeder von uns kennt es. Also mittlerweile Social Media nehmen so, so großen Platz in unserer Welt ein äh, und auch in unserem Alltag dass auch diese Backlinks für Google und Suchmaschinen einfach immer mehr als relevant, an Relevanz gewinnen und man sich auch durch diese Backlinks einfach als Trusted Advisor darstellen kann, sowohl für den User als auch, ja, als auch natürlich für den Crawler von, von Suchmaschinen. Genau der vierte Step, den ihr auch recht einfach machen könnt, ich denke, den mach, machen bestimmt schon viele, verwendet es immer Geotags, äh, bei Social Media einfach, ähm, ja, weil man zum Beispiel bei Restaurants natürlich auch häufig mittlerweile nur noch auf, auf Instagram oder TikTok oder was auch immer sucht, um, welche Plattform euch natürlich am besten taugt. Ähm, deswegen immer die Geotags setzen, Webviews sind was Wichtiges. Also hier könnt ihr auch gerne mit der Community interagieren, ähm, weil man gute Webviews natürlich auch später mit äh, Structured Data einbinden, ka einbinden kann, je nach Portal natürlich. Und wichtig ist auch, dass ihr euer Google My Business Profil pflegt. Ich denke, das ist, das ist eine recht einfache Sache, ähm, insofern ihr eins habt. Ähm, und auch wenn ihr das zum Beispiel für mehrere Filialen habt, ähm, einfach immer mit möglichst vielen äh, Informationen pflegen. Ähm, so ist der User einfach ähm, dann auch zufrieden, wenn er, wenn er die Informationen dann ja, dort findet, ähm, ja, auch wirklich im realen Leben trifft. Dann die letzten beiden Punkte sind mehr oder weniger so, ja, so ein Nebeneffekt, ein positiver Nebeneffekt, der da dann ähm, ja, auftritt. Einmal ist es die schnelle Indexierung. Einfach dadurch, dass ihr Inhalte shared, Backlinks setzt, ähm, ist es so, dass der Crawler natürlich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, ähm, ja, eure Seite vielleicht erneut zu indexieren. Und ich denke, wenn ihr da keine allzu großen Seiten habt, müsst ihr euch da auch keine Gedanken machen, was das Crawling-Budget angeht ist in der Regel so, ich glaube, John Müller hat mal gesagt, ja, es sind so ab zwei Millionen URLs, muss man sich ähm, Gedanken machen. Also wenn ihr da Backlinks setzt und erneut indexiert, also wenn ihr jetzt nicht riesige Seiten habt, macht euch da keine Gedanken. Ähm, ja, und das äh, letzte, das Scheren von Inhalten, führt natürlich auch zu Brand Awareness. Ähm, ich glaube, das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Ähm, und wenn man so auf Konf Konferenzen ein bisschen unterwegs ist, ist ein ganz cooles Beispiel ähm, E-Horses, ich kannte es vorher auch nicht, ähm, ist sowas wie Ebay für Pferde, würde ich es mal nennen, ähm, wo private Anbieter ihre Pferde verkaufen können. Ähm, das gibt es auch für Hunde bei denen, aber bei Pferden haben sie einfach durch eine sehr, sehr gute Social-Media-Strategie auch geschafft, ähm, ja auch Einfluss auf SEO zu nehmen. Ähm, bei ihnen konkret hat es dazu geführt, dass die Branded Searches einfach enorm angestiegen sind. Also eHorses hat zum Beispiel ein Suchvolumen in Deutschland, ich glaube von 165.000 und im Vergleich dazu, Pferde kaufen hat nur 
knapp 50.000. Ähm, und da sieht man schon, dass man eben auch ähm, ja, einen hohen Traffic bei Google erzielen kann, wenn man ähm, über Social Media einfach seine Inhalte und seine Marke pusht. Genau, das waren so sechs Punkte, wo ihr recht einfach ähm, ja, die Synergien nutzen könnt und ich denke auch recht einfach im Alltag umsetzen könnt. Dementsprechend würde ich jetzt ähm, zum nächsten, zur nächsten Slide gehen. Ähm, genau, das ist ähm, das Make it Water, so haben wir es genannt. Ähm, da ist es einfach so, dass wir uns nochmal ähm, auf die Videoinhalte ähm, fokussieren. Hatte ich auch ähm, vorher schon genannt, Videoinhalte sind nicht so einfach über SEO wegen PageSpeed, zumindest auf der, auf der eigenen Webseite einzubinden ähm, und damit auch zu ranken. Deswegen ist unser Ansatz immer, ähm, ja, optimiert eure Social-Media-Profile dafür, weil ich glaube, ähm, das ist die einfachste Möglichkeit und Videos werden eh viel häufiger auf Social Media konsumiert. Ähm, aber auch hier ist SEO eine Grundlage. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel für YouTube, aber im Grunde funktionieren diese, ich würde mal sagen, Suchmaschinen alle recht ähnlich. Also das kann man auch sehr gut für TikTok zum Beispiel übertragen. Ähm, geben wir euch aber auch im, in der Variante, die wir euch dann zuschicken nach dem äh, Vortrag, auch nochmal ähm, ja, spezifisch für jede Plattform ein paar Slides mit, die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht ähm, präsentieren werde. Aber Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte, ähm, sind die Tags eben pflegen. Und hier ist eben die Synergie Keywords, Hashtags ähm, sehr, sehr wichtig, wie vorher schon gesagt. Ähm, auch der Videotitel, die Description, ähm, die Channel Description ist natürlich sehr wichtig. Thumbnails sind sehr, sehr wichtig. Und auch Untertitel, dass ihr die einfach pflegt. So, dass ihr dann einfach die Grundlage habt, hey, ihr werdet sehr gut gefunden auf Social Media ähm, durch SEO-Maßnahmen, die recht einfach zu übertragen sind von eurer generellen SEO-Strategie. Und dann könnt ihr wirklich in die Interaktion und ähm, in das Community-Building gehen ähm, mit euren Usern und habt so einfach nochmal ähm, ja, ein sehr groß, viel größeres Vertrauen zur Marke. Ja, und das war es auch schon zum zweiten Schritt. Dann komme ich wirklich ähm, zum größten oder wahrscheinlich auch aufwendigsten, aber auch ähm, von der Wirkung her am größten ähm, die Maßnahme. Ähm, das ist die Data-Driven-Redaktion. Und auch die ist in drei Teile ähm, aufzuteilen. Hier gibt es einmal die Themenrecherche, einmal die Contentplanung ähm, und einmal auch die Trends, die natürlich ähm, speziell für Social Media fortlaufend adaptiert werden müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr, ihr diese Perspektive auch immer mit reinbringt und prinzipiell immer SEO-Perspektive und Social Media-Perspektive vereint. Also wenn ihr da bei euch im Unternehmen zwei verschiedene Ansprechpartner habt, bringt ihr auf jeden Fall zusammen, weil am Ende habt ihr einfach einen riesen Mehrwert daraus. Genau, dann komme ich zur nächsten Slide. Sehr viel Text, ich weiß, aber ich erkläre es. Ähm, genau, wie wir immer anfangen, ist eben die Themenrecherche, wie wir auf der Slide davor gesehen haben. Und hier starten wir immer aus der SEO-Perspektive. Wir machen eine Art Potenzialanalyse, also schauen uns an, ähm, ja, welche Inhalte funktionieren vielleicht schon gut anhand unserer Analytics-Systeme. Ähm, welche Themen gibt es aber noch auf der Webseite und würden vielleicht Sinn machen, auch darauf zu optimieren. Das heißt, hier schauen wir uns beispielsweise mit dem Keyword Planner einfach das Suchvolumen und die Konkurrenz an, bilden dann Themenbubbles und sehen dann halt, welche am größten das Potenzial ist. Jetzt könnte man sich fragen, okay, SEO und Social Media, wieso fangen wir mit SEO an? Ähm, ich glaube, Jenny hat es vorher schon angerissen, das ist recht einfach. Ähm, zum einen branchenübergreifend, der organische Traffic macht so 53% Prozent aus äh, am gesamten Tra Traffic. Ich glaube aber, das viel Wichtigere ist, dass 68 Prozent der User im Durchschnitt ihre, ihre Journey bei Suchmaschinen starten. Ähm, das bedeutet einfach, dass, wenn wir Themen haben, die auf SEO funktionieren, auch schon einen sehr, sehr guten ja, Indikator dafür haben, dass sie auf Social, Social Media funktionieren. Am Ende reicht uns der Indikator aber natürlich noch nicht. Ähm, wir schauen uns an, wir haben dann die Themenbubbles und hier definieren wir immer ein vergleichbares Keyword-Set, was die Anzahl an Keywords angeht pro Bubble, einfach, dass wir es vergleichbar haben. Und dann legen wir auch nochmal Hashtags drüber, die gleich sind. Einfach, dass wir sehen, funktionieren die zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch auf Social Media. Ähm, auch mit verschiedenen Tools erkläre ich euch gleich noch welche. Ähm, und dann kumulieren wir das einfach, so dass wir dann sehen, okay, das Thema hat jetzt aus Social Media Perspektive und SEO-Perspektive zusammen am meisten Potenzial, was Suchvolumen und Reichweite angeht. Und das ist dann unser Fokusthema für dieses Jahr. 
kann man natürlich auch mehrere bilden, kommt immer ganz oft euer, eure Ressourcen auch intern natürlich an. Ähm, genau, und das ist der erste Step, das ist die Themenrecherche, hier haben wir dann so, Jenny nennt es immer ähm, ja, weltbeherrschungs -Excel. das heißt, hier haben wir eine Excel, die wir dann einfach alle Daten kumulieren, kann man natürlich auch über ein Dashboard machen, ähm, je nachdem, wie, wie es euch lieber ist oder wie übersichtlich es ist, ähm, aber hier sammeln wir einfach alle Daten und ähm, ist dann einfach eine sehr, sehr große Excel-Datei mit ähm, ja, einer Potenzialanalyse und den Daten hinterlegt. Und dann können wir auch in die Content-Planung gehen. Das heißt, ähm, wir schauen dann auch nochmal zum Beispiel mit Google Trends oder auch mit ja, Daten, die wichtig sind im Jahr, beispielsweise Tag der Nachhaltigkeit, whatever, Tag der Jogginghose, je nachdem, was eure Zielgruppe ist. Wenn ihr Jogginghosen verkauft, ist auch das wichtig. Ähm, Genau, und das schauen wir uns dann an in der Contentplanung. Das heißt, wir versuchen, Trends im Voraus zu adaptieren und diese mit ähm, in eine Redaktionsplanung zu nehmen, ähm, wie ihr auf der rechten Seite seht, aber auch, wie man vorher gesehen hat, die Trends auch noch über dem Jahr zu adaptieren, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und hier können wir mit Tools wie Hootsuite arbeiten oder auch Google Alerts, dass wir einfach sehen, okay, dieses Thema, Thema trendet gerade. Hier sollten wir zum einen Inhalte auf Social Media ähm, spielen, zum anderen aber auch ähm, zusätzlich noch schauen, okay, haben wir einen Blog ähm, auf der Website, wo man das platzieren kann oder kann man aktuelle Inhalte, die auf der Webseite sind, einfach aktualisieren, weil es gerade ein wichtiger Trend ist. Ähm, genau, das sind so, ist so die Extended Version, die man machen kann, aber die bringt einfach am Ende sehr, sehr viel ähm, ja, Effizienz und eine sehr, sehr viel höhere Performance. Und jetzt habe ich viel über Daten gesprochen, also welche Tools nehmen wir daher? Ähm, das ist jetzt einfach mal, eine Auswahl ähm, kann man natürlich auch immer noch andere nehmen. Themenrecherche, Keyword Planner habe ich gesagt. Kann man natürlich auch SEMrush nehmen, ähm, Search Metrics etc. Wenn man das Ganze dann noch extensiver machen will und ähm, eine Gap-Analyse mit dem Wettbewerb machen äh, will, kann man natürlich auch diese Tools nutzen. Social Media ist viel, White Tag und Hashtagify. Ähm, genau, Contentplanung mit den Tools arbeiten wir häufig. Dirico, Falcon, Facelift macht es einfach nochmal effizienter zur Aussteuerung ähm, ja, des Contents. Und für die Trends, was benutzen wir da, habe ich auch schon genannt, Hootsuite, Google Alerts, Google Trends, Brandwatch. Ich denke, speziell für Social Media macht es das einfach nach eurem eigenen Gusto, welches Tool euch da am besten gefällt. Wir haben einfach die beste Erfahrung mit denen gemacht. Ja, und jetzt habe ich viel gesprochen. Ähm, ja, dann gebe ich wieder zurück zu Jenny und ähm, an die Memes dann später. Genau, vielen Dank. Ähm, dann schauen wir noch mal ganz kurz drauf, wie können wir das Ganze eigentlich messen und was hat das vielleicht gebracht, um einfach noch mal zu zeigen, was ist das Potenzial davon. Ähm, genau, wir haben es hier kurz zusammengefasst. Ähm, KPIs sind natürlich auch hier die gängigen, die interessant sind im SEO als auch im Social-Bereich. Natürlich auch immer abhängig davon, was ist eure Zielsetzung. Deswegen haben wir hier einfach noch mal mitgebracht, ganz klar braucht es da eben ein übergreifendes Reporting. Wir haben das mit dabei am Beispiel vom Google Looker Studio. Neuer Name, muss ich mich noch dran gewöhnen. Ähm, genau, es gibt hier natürlich auch andere Dashboards, aber auch da ähm, wieder natürlich ähm, die Idee verbindet alle Sachen, wo ihr nur könnt und der beste Weg, Silos aufzubrechen, ist natürlich einfach mal über ein übergreifendes Reporting. Und ähm, was wir eben, wie gesagt, auch noch zeigen wollten, wir haben zwei Case Studies dabei, einmal aus der B2C-Branche, wo wir einfach zeigen wollten, da haben wir das entsprechend angewandt, haben hier das Beispiel einer Direktversicherung ähm, Dementsprechend ist das Ziel der ja, einer Direktversicherung ist, online direkt äh, Versicherungen zu verkaufen. Wir hatten vorher, glaube ich, im vorigen Vortrag ähm, auch ähnliche, äh, ähnliches Thema schon mit dabei. Und ähm, hier ging es eben darum, äh, wie können wir Verkäufe steigern? Wir haben gesagt, okay, ähm, definitiv datengetriebene Redaktionsplanung. Lasst uns also anschauen, wie wir die entsprechenden relevanten Inhalte zum richtigen Zeitpunkt ähm, darstellen können. Gerade bei den Versicherungen gibt es immer wieder Stichtage und Stichpunkte. Das heißt, da sieht man dann zum Beispiel im ja, frühen Herbst steigt es an, dass sich Leute informieren dementsprechend, was für uns dann ganz klar, okay, da müssen wir mit entsprechenden Themen präsent sein, Seiten nochmal aktualisieren, Neues veröffentlichen, um so entsprechend ja, ähm, die User und potenziellen ähm, Neukunden zu informieren. Aber natürlich auch, ihr seht hier, es ging um Autoversicherungsseiten unter anderem auch die zu halten. Darum geht es natürlich auch. Ähm, genau, wir haben uns das Ganze, ähm, ja, eben wie der Lukas gezeigt hat, äh, so aufgebaut, so für den Kunden bearbeitet und dementsprechend zum einen mehr Traffic bringen können, was gerade für das Autoversicherungsprodukt für unseren Kunden sehr wichtig war. Das waren plus 435 Prozent. 
Ähm, man muss vielleicht sagen, der hatte vorher schon sehr wohl Aktivitäten, also es ist nicht so, dass es von 0 auf 100 ging sozusagen, ähm, das als kurzen ähm, Blink noch dazu und das freut uns immer noch sehr, einfach als Beispiel auch zu sehen, das hatte auch einen entsprechenden Impact auf Sales-Zahlen, zum Beispiel für das Produkt Zahnversicherung, da eben auch nochmal sehr groß, deswegen haben wir das auch nochmal mitgebracht. Ähm, immer cool zu sehen, wenn man von der einen SEO oder Social KPI bis hin zu den Unternehmenszielen eben hochgehen kann. Und dann haben wir das Ganze nochmal dabei für einen Automobilkonzern im B2B-Umfeld. Ähm, da befinden wir uns im News-Umfeld und haben auch eben dort über einen, ähm, man könnte es vielleicht auch zusammengefasst, News-Desk oder eben auch sie optimierten Redaktionsplan ist geschafft, die entsprechenden Zielgruppen, was sind vor allem Journalisten, Multiplikatoren, Influencer entsprechend anzusprechen ähm, und haben auch, ja, Eben, dass wir diese ganzen Themen Redaktion, Social, SEO ähm, zusammengebracht haben, entsprechende ähm, Steigerung der ja, wichtigen äh, KPIs bringen können. Das heißt, wir hatten einmal das Thema, wir haben auf jeden Fall mehr Besucher auf die Website und Artikelseiten bringen können, plus 12 Prozent, war für uns ein ziemlicher Anstieg. Und dass es auch nochmal ein ähm, spannender Wert ist, die Bounce Rate, die man ja auch oft misst, einfach zu sehen, wie interagiert jemand mit meiner Seite, wie ist die Qualität davon, haben wir auf 13,2 Prozent reduzieren können. Ähm, für euch als Vergleich, Newsseiten, und da ist es schon ein relativ guter Wert, sind es um Benchmarking bei 26 bis 40 Prozent. Ähm, dementsprechend war für uns klar, okay, unsere Redaktionsplanung eben integriert über verschiedene Kanäle ist ähm, aufgegangen. Und vielleicht auch noch als kurzer Wink, wir haben jetzt nicht nur über SEO gesprochen, aber über Social, auch dort hatten wir entsprechende ähm, ja, Steigerungen, zum Beispiel in verschiedenen Formaten, wo wir entsprechende Engagement Rates auch teilweise von 50 Prozent erreichen können, was urhoch ist, ähm, wenn man sich überlegt, dass ähm, zwei, drei Prozent im organischen Bereich schon ziemlich hoch sind. Genau, das Ganze eben auch effektiver und effizienter, dann äh, hinten raus in der Organisation mit dem Kunden, äh, konnten da auch Effizienzgewinne machen in der Contentproduktion. Ähm, und deswegen sagen wir eben nach den zwei Beispielen, aber auch nach den Slides, die wir euch gezeigt haben, einmal, ähm, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, aber eben auch äh, die Kombi von SEO und Social ist kind of a big deal und für uns ein, ja, ähm, großer Faktor für Performance und Wachstum. Genau, und damit, äh, Daniel, wären wir sogar durch und freuen uns auf Fragen, wenn es welche gibt. Klasse, vielen lieben Dank für euren Beitrag. Richtig gut. Wäre klasse, wenn wir nochmal kurz wieder einsteigen in meine Richtung. Klappt das ja? Schauen wir. Ja, das geht klar. Denn für euren Beitrag gilt selbstverständlich auch. Vielen Dank. Super. Tatsächlich haben wir auch weitere Fragen reingekriegt. Wahrscheinlich kommen gleich auch nochmal spontan welche rein. Die Sandra war aber die erste. Mit der Frage, wie bekommt man die Verlinkung von Google Business Profile und Social Media Plattformen hin? LinkedIn wird ja auf GBB bei uns nicht angezeigt, nur YouTube. Das ist eine gute Frage, das sollte eigentlich funktionieren. Ähm, das ist immer so, ja. Vielleicht eine Einstellungssache? Ich, genau, das würde ich hier auch sagen. Einmal Einstellung oder ansonsten, also ich tippe meinen Support, habt ihr schon geschrieben, ne? aber das ist natürlich immer so die erste Frage, die einem einfällt. Mhm. Ähm, YouTube, klar, gehört zu Google. Da sind sie natürlich viel, ähm, viel mehr äh, prone, das, das auch zu verknüpfen. Normal, also meines Wissens nach sollte das auch funktionieren. Äh, es gibt aber natürlich immer wieder ein bisschen Hickhack zwischen, das hatte Lukas ja auch gesagt, zwischen den Plattformen, dass sie mal verlinken, mal, mal lieber nicht. Mhm. Aber ich würde denken über den Support oder es könnte natürlich sein, dass da sich eine Einstellung geändert hat, die ich jetzt aktuell nicht kenne. Das mag sein. Ähm, genau. Auf jeden Fall lösbar. Da bin ich mir sicher, Sandra. Von der Katja kam auch eine Frage, die wurde auch im Chat schon von coolen, also von Zuschauern mit beantwortet, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben mhm. oder auch natürlich von eurer Seite aus, euren Input dazu. Zwar hat Katja die Frage gestellt, wie viele Kanäle sollte man bespielen? Je mehr, desto besser oder lieber einige wenige, dafür aber gezielter? Gibt es einen Unterschied, welche Kanäle man bespielen sollte, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung sichtbarer machen möchte? Ja, also ich, ich glaube, kein, kein SEO-Vortrag ohne It Depends ähm, als Antwort. Ich glaube, ähm, das ist auch hier die Antwort. Ich würde nicht per se sagen, ähm, je mehr Kanäle, umso besser. Ähm, mhm. Wie ich vorher angerissen hatte, kommt das stark auf eure Zielgruppe an. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig zu wissen, wo hält sich eure Zielgruppe auf und ähm, deswegen Tendenz wahrscheinlich, 
lieber einige wenige, aber die dann auch wirklich passen, weil es bringt uns nichts, wenn wir am Ende einfach nur Traffic haben, ähm, der aber nicht in Conversions umgesetzt wird. Also deswegen ähm, ja, würde ich nicht sagen, so viel wie möglich. Ähm, ja. Außer ihr habt natürlich eine Zielgruppe, die alle sind. Ja, vielleicht ergänzen, das kommt natürlich auch darauf an, wo man steht. Ist das Unternehmen oder das Produkt, je nachdem, wo man dran steht, ist das schon bekannt, ist es noch gar nicht da? Wenn man ganz neu ist, dann sollte man vor allem darauf schauen, wo ist die Zielgruppe, wo ist da das höchste Potenzial? Ähm, da kann es Überschneidungen geben zwischen den Kanälen, aber gerade da eben auf die richtigen setzen und die, also wie der Lukas gesagt hat, ne, ordentlich machen, ähm, schauen, dass das funktioniert. Das kann natürlich auch mit Medialeistung dahinter hängen, auch da ähm, ja, viel hilft viel, aber man sollte natürlich schon darauf fokussieren, dass man möglichst viel aus einem rausholt. Da fahre ich mit, vielleicht zu so Anfangs vielleicht mal eine Testphase zu machen, welches, welcher Kanal ist eigentlich super, aber natürlich fahre ich dann auch bei euch, dass ihr Quantität vor Qualität, ach, andersrum, Qualität vor Quantität. Genau, <lacht> genau und man sieht es ja auch, wenn man zum Beispiel in dem datengetriebenen Redaktionsplan arbeitet, ähm, man ja. kann ja die Reichweiten für verschiedene Kanäle abfragen. Ich glaube, hier sieht man auch ganz gut das das Potenzial und kann dann gegen die Zielgruppe mappen sozusagen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Da fahre ich mit. Von Sabrina kam die Frage, die wurde auch schon von der Community mit beantwortet, auch vielleicht von eurer Seite ebenfalls. Ist es empfehlenswert, gezielt unter Posts in FB-Gruppen und Co. Backlinks aufzubauen? Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Einfach, ich glaube, weil also ich, ich glaube, ein Post, ist, ein Post ist ein guter Backlink, würde ich sagen, also wenn es der Post selber ist. Ich würde aber in Gruppen ähm, oder gezielt unter Posts das eher als ähm, speziell für den User als nicht vertrauenswürdig ähm, ähm, wahrnehmen. Ich glaube, die, die ah, okay. SEO-Praktik ist ja, ich meine, früher, ich weiß nicht, ob es Black Hat SEO ist, aber ich denke, früher hat man das häufig gemacht, ähm, dass man sehr viel in Blogs ähm, oder Foren ähm, Backlinks aufgebaut hat, ähm, mhm. dann vielleicht für die Suchmaschine was bringen, aber am Ende für den User glaube ich, ähm, dass da wenig Mehrwert dabei ist, also dass er da wirklich ähm, das nicht unbedingt als vertrauenswürdige Quelle ähm, ansieht. Ja. Vielleicht kurze Ergänzung, gerade im Social-Bereich, also da kommen wir ja so ein bisschen in das Thema ähm, Community-Management, Moderation, je nachdem, ob es die eigenen Gruppen, eigenen Profile sind, also genau. mal was zu verlinken, super gut, auf jeden Fall, um eben so ein bisschen aus der Social-Plattform auch rauszugehen und zu sagen, hey, guck mal, wenn du mehr Infos haben willst zu meinem Produkt, zu meinem Unternehmen, dann findest du das hier. Grundsätzlich ja, aber das eben unter jedem Post in jeder Gruppe zu machen, nein, weil das ist spammy, das geht gegen die Community-Guidelines von den verschiedenen Plattformen. Und im SEO ist es dann entsprechend, wie der Lukas gesagt hat, eigentlich auch interessanter, das mal über einen Post zu machen und entsprechende Backlinks aufzubauen. Aber ähm, genau. Ne? Also wo es Mehrwert bringt für den User, weil man da interagiert mit einer Community, weil man wirklich was beitragen kann, was einen Mehrwert bringt, dann ja, ähm, aber nicht als gezielten äh, Banklink-Aufbau. Wahrscheinlich glaub, auch nicht so zu sagen, dass man das grundsätzlich immer tun sollte, dementsprechend. Nee, also es geht eigentlich, glaube ich, immer um das Thema Mehrwert, wie kann ich nochmal eine Info ja. geben und dann, dann ist es cool. Ja. Wenn wir dann gerade schon auch mit äh, Social mit drin haben, Vielleicht habt ihr auch da mit dem Einblick, und zwar hat Axel im F&A-Bereich auch noch die Frage gefragt, oder die Frage gestellt, Social hat meistens schon einen Redaktionskalender und ist selten offen zum Teilen von SEO-Inhalten. Wie löst ihr die Konflikte zwischen den Social- und SEO-Abteilungen? Habt ihr damals schon mal irgendwie so die ersten Berührungspunkte gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also gut, für uns intern hilft es, äh, wir sind in einem Team, <lacht> mhm. aber ähm, wir kennen das natürlich auch von Kunden. Also da geht es einfach tatsächlich darum zu zeigen, was ist der Mehrwert davon, was sind die Potenziale und SEO gibt uns, also wie der Lukas auch gezeigt hat, eine tolle Analyse oder ja, tolle Möglichkeit zur Analyse des Potenzials, was Inhalte bringen können, wie sie vorangehen können. Und dementsprechend, das kann man oft mitnehmen und einfach mal sagen, schaut mal, wenn wir das ausrichten, also diese Themen erstmal generell produzieren und sie dann zu bestimmten Themenzeitpunkten, denen sie relevant sind, zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ähm, im März geht es viel um das Thema Nachhaltigkeit, weil es da viele Konferenzen gibt, viele Social-Media-Tage, dann hat mhm. man so mehr Reichweite und Potenzial, Leute zu erreichen. Das lässt sich theoretisch über bestimmte, ja, Checks, über Tools ähm, aufzeigen. Das hilft, weil, ähm, ja, Daten, ne, ähm, mit Daten kann man immer gut argumentieren, ähm, die zeigen was und 
das hilft einfach dabei. Also es, das dauert aber, also sind wir auch ganz ehrlich, ne? das ist je nach, wie man aufgestellt ist im Unternehmen, dauert das, aber da zum Beispiel die Potenziale aufzuzeigen, einfach zu sagen, hey, guck mal, so funktioniert es wirklich gut, ähm, da holen wir einfach mehr raus, ähm, dann ähm, funktioniert ja, das. Und vielleicht auch im, im ersten Test einfach mal ähm, so ein bisschen anteasern, weil eben wie Jenny schon gesagt hat, das ähm, ist manchmal ein bisschen ähm, Arbeit <lacht> bei der ähm, ja, Abteilung miteinander zu verknüpfen. Aber ich denke, wenn man mit einem ersten Test mal eine gute Performance liefert, dann ist es auch sehr, sehr gut verargumentierbar. Ähm, und dann werden beide Seiten auch ein bisschen offener, auch wenn ja, man sich vielleicht am Anfang eher an den Redaktionsplan halten will. Ähm, genau. Und natürlich nicht vergessen, Kommunikation untereinander. Absolut. <lacht> da bin ich mal vorausgesetzt, ja. Jennifer Lukas, vielen Dank. Es gibt noch ein paar Fragen, aber da fehlt die Zeit zu. Ihr seid aber natürlich auch eingeladen, beziehungsweise die Community ist eingeladen, eure Fragen weiterzustellen. Anschließend oder später gibt es nochmal die Kontaktdaten und dementsprechend wird euch mit Sicherheit weitergeholfen. Jennifer Lukas, an eurer Stelle, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke dir, Daniel. Danke, Daniel. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.